The Socialist Party is celebrating electoral victory in Spain's powerful northeastern region of Catalonia. Many see the Sunday win as an endorsement of party leader Pedro Sanchez and his proposal to grant amnesty to those involved in the 2017 Catalan independence referendum, including former president Gales Puigdemont. The results also show Catalan nationalist parties failed to land majority seats in the regional government. Los partidos que apoyan la independencia de Cataluña por primera vez en muchos años no han conseguido una mayoría parlamentaria. Despite the victory, socialist candidate Salvador Illa's potential government hinges on alliances with Sanchez's coalition partners and the left-wing pro-independence party. Ahora mismo el escenario más probable parece ser aquel de un pacto entre las fuerzas de izquierdas, aunque eso dependerá de la posición de Esquerra. Pero lo cierto es que ahora mismo Esquerra va a tener un debate interno bastante serio entre sectores que van a considerar un enfoque más pragmático y otro sector más radical que dirá que no es admisible pactar con el PSC, que hay que seguir con el objetivo de la independencia, pero sin embargo eso seguramente llevaría a una repetición electoral Y en ese caso, Esquerra tendrá que considerar si le compensa esa repetición electoral. Former Catalonia president Carles Puigdemont came in at second and has demanded that Illa allows him to govern and make way for a minority independent government. ¿Qué es la fuerza de Puigdemont? Que algunos de los diputados que sostienen la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados son del partido de Junts y por tanto obedecerán a Puigdemont. Entonces se podría, podría ocurrir una situación en la cual Puigdemont digamos que hace un chantaje a Pedro Sánchez en el que le dice si no me das esto yo no te apoyo más. As discussions unfold, the possibility of an election rerun remains uncertain and depends on overseas votes. However, unlikely this could jeopardize Illa's position within the left-wing bloc. Las negociaciones para el futuro gobierno de Cataluña se siguen con gran expectación aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, por las posibles consecuencias que pueda tener para la gobernabilidad de España y el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. Solo hay una cosa prácticamente segura. Habrá que esperar al desenlace de las elecciones europeas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.